அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைய பதிவும் இந்தியா கனடா ஃபேஸ் ஆஃப் நம்ம பாட்ட ஒரு பதிவு இப்போ பார்ட் ஒன்னோட இது இரண்டாம் பாகங்க நம்ம போன பாகத்தில் முடிக்கும்போது என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா பண்ணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னொரு ஆக்டிவிஸ்ட் கலைஸ்தான் ஆக்டிவிஸ்ட் வந்து இந்தியன் ஹிந்துஸ் சாரி ஹிந்துஸ் கனடாவில் இருக்கிறவங்களை த்ரெட்டன் பண்ணதாக நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு கனடா மினிஸ்ட்ரியும் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணதாக நம்ம பார்த்து முடித்தோங்க இப்போ இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் நிறைய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க நிறைய தகவல்கள் நான் சேகரித்து தாங்க இது இந்த பாகத்தை ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் தங்களுக்கும் இது பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் அதே மாதிரி தங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ் ஒப்பீனியனோ டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க கண்டிப்பாக நம்ம இது ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்காக இருக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஒரு வாரத்தில் என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிறதையும் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐஏயோட ஆக்ஷன்ஸ் நம்மளுடைய நேஷ்னல் செக்யூரிட்டியோட ஆக்ஷன்ஸ் அப்போ தான் அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அது எதுனா என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த இறந்து போன நிஜாருங்கிறவருடைய சொத்துக்கள் பஞ்சாப் ஸ்டேட்டில் இருந்த எல்லாத்தையுமே பறிமுதல் பண்ணிட்டாங்க நேஷ்னல் அதை வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காங்க அதை அண்ணியில் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்டேட்ஸில் இன்னும் நிறைய பேரோட இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ரைடெல்லாம் பண்ணி ஏன்னா நிறைய அவங்களுக்கு லிங்க்கெல்லாம் இருந்தவங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தவங்களையும் அவங்க கேப்சர் பண்ணணுன்ட்டு என்னையே ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இந்தியாவில் இது நடந்துட்டு இருக்கு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா மெயினாக அவங்களுடைய எந்த மாதிரி முறைகளில் வந்த இன்கம் எல்லாத்தையும் அவங்க ஹவாலம் முறைப்படி வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிபிசி நியூஸ் ரிப்போர்ட்டரோட நியூஸை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அதே மாதிரி நானே ஏற்கனவே ஒரு டே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா பார்த்தேங்க எந்த டிப்ளமேட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பஞ்சாப் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற சிட்டிசன்ஸுங்களாக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து காலிஸ்தான் மூமெண்ட்டில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் ரொம்ப இது ரேங்கிங்கில் கீழே போயிடுச்சு எக்கனாமிக்லி அது தாங்க அவங்களோட மெயின் ஒரி அது தான் அவங்களுக்கு தேவை is very low no ma'am there is a no khalistani movement in punjab they are living in very healthy relation cooperative take a hindu muslim sikh all our brother and sister i don't want to be any kind of a khalistan right now nariya canada usa adile irukra diplomats industries la kettinga na avangalum idhe da feel pandranga because the, there is a need of the uh, right now the employment unemployment is the major issue ஆக்சுவலி இது தான் உண்மையான நிலை வரும் அதை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கனடாவில் இந்த சுரேரிய ஸ்டேட்டோட மே மேயர்கிட்ட கொஸ்டின் பண்ணும்போது அவர் நியூஸ் சேனலுக்கு என்ன சொன்னார்னா கனடா கவர்மெண்ட்டு என்ன லீகலாக என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்கங்கிறத நாங்கள் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ட்வீட் கூட பண்ணியிருந்தார் மற்றபடி அவங்க கரெக்டான டி டெசிஷனும் இன்வெஸ்டிகேஷனும் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்லிட்டு அவங்க அவர் சொல்லியிருந்தாருங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பலோச் ஆக்டிவிஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்துருந்தாங்க ஒரு லேக் வருமா அப்போ வந்து அவங்க இன்னொரு ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாருமே யூஎன்ஓக்கும் லெ லெட்டர் எழுதியிருந்தாங்க சேனல்ஸுக்கும் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுடைய கன்சர்ன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஏன் கனடா கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் அந்த விஷயத்தில் சைலண்ட்டாக இருக்காங்க அந்த விஷயத்தில் ஏன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர்வம் காட்டல அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கன்சர்னுங்க இதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பண்ணும் அந்த ஆக்டிவிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருனா வேர்ல்டு கப் இந்தியாவில் நடக்க போகுதுங்கிறதுக்குனால நான் வந்து ஒரு பெரிய எங்களுடைய இதை காம்போம் ரியாக்ஷனை காம்போன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு மிரட்டல் விட்டுருக்கிறாருங்க இதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டான விஷயங்க இப்போ இதை தொடர்ந்து இந்தியா கனடா கவர்மெண்ட்டுக்கு இடையில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் சார் இதில் யூஎன்ஓல அட்ரஸ் பண்ணும்போது தெளிவாக எல்லாருக்கும் கிளியராக சொல்லிட்டாரு இது கவர்மெண்ட்டோட கில்லிங் வந்து கவர்மெண்ட் பாலிசியே கிடையாது அதேமாதிரி கனடா கவர்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கோ கோப்ரேட் பண்ணுறோம் அதேமாதிரி கனடா கவர்மெண்ட்டு தான் இந்த கிரைமு இஷ்யூஸோடு அவங்க வந்து த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் தவிச்சிருக்காங்கிறதெல்லாம் தெளிவு பண்ணியிருக்கிறாருங்க அதே மாதிரி அதை ஒரு தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய எம்பசி அம்பாசிடர் கனடா கவர்மெண்ட் அம்பாசிடரும் அவர் யூனிவர்ல அட்ரஸ் பண்ணும்போது மற்ற கவர்மெண்ட்டோட இன்ட்ரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது எங்கள் சாயலில் எங்கள் மண்ணில் எங்கள் கண்ட்ரியில் அப்படிங்கிறது அவர் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறாருங்க அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் பார்த்திங்கன்னா இதையே இன்னும் எல்லாருக்கும் தெளிவாக வி விளக்கியிருக்கிறாரு கவர்மெண்ட்டோட ரோல் என்னான்ட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட ரோல்
அதே மாதிரி நம்ம ஃபாரின் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாடு ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸோட மீட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் இஎஸ்ஏ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் அவங்க வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்போர்ட் பர்சனும் அதே மாதிரி இந்தியாட்ட நாங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்ருக்கோம் இந்தியா வில் டூ தேட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லிகிட்ருக்காங்க இதில் இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட்டான நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போன நிஜாரோட அவருடைய பையன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்ததுபடி பார்த்தா ஏதோ கனடன் கனடியன் இன்டெல்க்கு அவங்களுக்கு நிறைய நியூஸ் மெசேஜ் போயிருக்கிறங்கிறது மாதிரியும் தெரியுது அதே மாதிரி பை ஐஎஸ்ஐயோடைய இன்வால்மெண்ட்டு இருக்கிறது மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட்டு கரண்ட் நியூஸ் ஓடிட்டுருக்குங்க பார்க்கலாம் நிறைய இந்த என்ஐஏ ஆக்ஷன்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இப்போது கூடிய சீக்கிரத்திலே கிளியர் ஆகும்னு நம்புகிறேங்க அதே மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா ப்ராப்ளமும் சுமூகமாக சால்வ் ஆகி பழையபடி இந்தியா வந்து இந்தியா கனடா ரிலேஷன்ஸ் இப்போ வந்து நார்மலைஸ் ஆகணுன்றது தான் எனக்கு என்னுடைய விருப்பமுங்க யா எந்த கண்ட்ரியோடையும் இந்தியாவுக்கு எந்த ச கஷ்டங்கள்லாம் வேணாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து சந்தோஷமாக வாழணுங்க அதாங்க நம்மளுடைய எண்ணங்கள் ஓகேங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நன்றி வணக்கம்